。袁冰妍这张脸真的是很典型的巨抛脸。袁冰妍的颜值究竟如何？有很多人觉得她是天生的巨抛脸，无论哪一部剧装扮都非常的好看，而且每一部剧给人的感觉也不一样。也有的人觉得这不算巨抛脸。因为和那些能够挑起大花的女明星们比，她的颜值并不算惊艳。其实看她近几年出演的古装剧，就可以感受到，的确每一部戏给人的感觉都不一样。她所饰演的角色，或冷峻或温柔，绝对不会让人感到串戏。所以“巨抛脸”这个称号，她还是能够够得上的，只是不属于惊艳类型的长相罢了。那么他的长相究竟属于什么类型呢？接下来可可带着大家一起来看一下甜美元素。从五官上来讲，他的客观条件非常适合出演甜美类型的女生，因为他的眼睛非常大，卧蚕也特别的可爱，整个脸型比较流畅，虽然不是圆脸，却也显得整个人小巧可爱一些。在他出演的很多电视剧里。甜美的笑容也成为了俘获粉丝芳心的关键。之所以有很多人觉得她不够甜，是因为她的中庭位置稍微长一些，脸型既不是传统的鹅蛋脸，也不是圆脸，所以从甜美中也透出一点点的苦相。这样的长相非常适合出演电视剧，可盐可甜的感觉更能够吸引观众的视线。清冷元素。还有很多粉丝觉得她的长相中透着一股清冷感，这似乎是比甜美感更适合形容她的一个词语，因为我们可以看到她整体的气质比较适合出演古代的那种倔强感十足的女子。从侧脸上看，她的骨香还是比较优越的，尤其是鼻梁的位置非常的高挺，但是从正面看就看不出她的五官立体感。这样的五官搭配上有弧度的眼睛，眼神里不带笑容的时候，长相上就自带清冷气质。也难怪有很多人觉得她的五官并不立体，因为从这点上看，她并不是那种五官都十分精致的长相。可是结合在一起，却让人感觉非常舒服。总的来说，也是比较高级的一种长相类型。而这种类型的长相唯一的缺陷就是比较挑造型。如果给她的是大女主风格的造型，那么整个人的气质就非常的突出。但是倘若是丫鬟类型的简单造型，就会把她的特点给埋没，从而给人一种气质不足的即视感，尤其是在古装里格外明显。如看她在之前参演的几部古装剧里，大气十足的装扮还是非常吸引人的。浓厚的红唇妆，再加上拉长的眉毛，也为她的气质增加分不少。难怪有粉丝在看完这组照片以后，纷纷要求她把这个妆容焊在脸上。温柔元素，还有很多粉丝觉得袁冰妍在很多电视剧中所展现出来的就是一个温柔大姐姐的形象，现代装扮里也是如此，给人一种想要接近你的感觉。这就是她气质与长相中自带的温柔感。或许是因为她的整体五官都偏向于邻家女孩的那种清新感，所以会给人一种亲切味道。不过不得不说，她出演了这么多电视剧，每一部剧给人的即视感都有所不同，这还是值得夸奖的。毕竟现在的古装偶像剧装扮实在是太大同小异了，很容易就给人混淆了。除了妆造的原因，演技也占很大一部分。大家对他演的哪一个角色创造印象最为深刻呢？欢迎发表评论。